bir düne gideceğiz. E, Türkiye'nin gündemini anlatacağız. Akşamdan sabah neler yaşandı. Sonra özel röportajlar, özel açıklamalar ve izlenim haberleri yine siyasetle birlikte gündemimizde olacak. Ama önce düne gidelim. Otoyolda. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan o katliam gibi kaza 10 vatandaşımızı kaybettik. 61 kişi yaralandı ve tedavisi hastanelerde devam edenler var. Dünkü o sıcak anlar. Bizim şoförümüz o esnada durabildi. Arkaya dedi bir reflektör bir şey koyalım diyene kadar gelen araba bizim arabaya vurdu. Kuzey Marmara otoyolunda sistem göz gözü görmüyordu. 3 otobüs, 3 otomobil ve 1 tır birbirine girdi. Katliam gibi zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti. 8'i ağır 61 kişi yaralandı. 6 sürücü gözaltına alındı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde sabaha karşı dörtte yaşandı kaza. Önce bir araç tıra çarptı. O kazayı gören otobüs şoförü yardım etmek için durdu. Cenazeden dönenleri taşıyordu o otobüs. Arkadan gelen bir başka otobüsse onlara çarptı. Diğer araçlar da duramadı. Yedi araç birbirine girdi. Orada yaralı insanlar vardı o Onları hep ezdi. Bir anda cam pazarına döndü orası. Kuzey Marmara otoyolunda sis nedeniyle yaşanan ilk kaza değildi bu. Belli ki önlem de alınmadı. Bu kez bedeli çok ağır oldu. 10 kişi hayatını kaybetti. Uzaklaşalım biraz. Arka tarafa uzaklaşalım beyefendi. Çok sis var. 200 metre yok yani görüntü. Böyle bir tüm sisliydi. Ortalık bir, bir anlamda ne olduğunu ben bilemedim. 8'e ağır 61 yaralı hastanelere kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatanlar İstanbul'a ulaştı, yaşadıklarını anlattı. Kuzey Marmara Otoyolu birkaç saat İstanbul yönüne kapalıydı. Araçlar çekildikten sonra yol açıldı. Kazaya karışan 7 aracın sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildi. 6 sürücü gözaltına alındı. Diğer sürücünün ifadesi ise hastanedeki tedavisinin ardından alınacak. 